ഇതൊക്കെയാണ് ലിൻ്റെ ഇവിടെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഡിഷസിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ഉള്ളി തീലിന് ആവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് തേങ്ങ ചെരുവി ഇത് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾക്ക് ഉള്ളി തീയൽ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആവശ്യം അല്ലെ അപ്പൊ റെഡി നമുക്ക് തുടങ്ങാം അപ്പൊ ലിൻഡോ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ഒരു പാൻ ആ ഒരു പാൻ ഓക്കെ ഒരു പാൻ ഇവിടെ മീഡിയം ഹീറ്റിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ രണ്ട് സ്പൂൺ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ആദ്യം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ലിൻ്റെ ആദ്യം മല്ലി അണട്ടിരിക്കണേ ഹോൾ മല്ലി നമ്മളെടുത്ത് വെച്ച ഉണക്കമുളക് ഒരു അഞ്ച് ഉണക്കമുളക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അതും കൂടെ മല്ലിയുടെ കൂടെ ഓയിലിട്ട് നല്ലോണം ചൂടാക്കണം അല്ലേ അപ്പൊ മല്ലി മുളക് ഒന്ന് ചൂടായപ്പോ അതിലേക്ക് നമ്മള് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ അല്ലേ നല്ല മണമൊക്കെ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എക്സോസ്റ്റ് ഫാൻ ഇടാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ലിൻ്റെ വീട് മുഴുവൻ ഇന്ന് നല്ല മണമായിരിക്കും അതെ തേങ്ങ വറുത്തതിൻ്റെ മണമായിരിക്കും അതെ അതെ നല്ല തേങ്ങ നല്ലോണം ബ്രൗൺ കളർ ആവണ വരെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വറുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം നമ്മുടെ തേങ്ങയൊക്കെ ഇവിടെ മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റിലും കൂടുതലായിട്ട് അല്ലേ നമ്മൾ ഇളക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ബ്രൗൺ ആവണം തോന്നുന്നു അല്ലേ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടെ ചെയ്യാം നല്ല അടിപൊളി മണം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ മല്ലി മുളകും തേങ്ങയും ഒക്കെ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ മൊരിയുന്നതിൻ്റെ നല്ല സ്മെല്ല് 
ഓക്കെ അപ്പം തേങ്ങ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിത് കുറച്ച് നേരം ചൂടാറാൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു പേസ്റ്റ് ആക്കി മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കാം അരച്ചെടുക്കണം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ തേങ്ങ ചൂടാറാനായിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ തേങ്ങ ചൂടാറുന്ന നേരം കൊണ്ട് ലിൻ്റെ ദേ അടുത്ത പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആളിങ്ങനെ ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റായിട്ടാണ് ഒരെണ്ണം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോയിട്ട് ഭരണി എന്ന് പറഞ്ഞത് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് എണ്ണയിലേക്ക് കുറച്ച് കറി ലീവ്സ് ഇട്ടിട്ട് കിളക്കി കൊടുക്കുക ഇതായി വരുമ്പോൾ അരിഞ്ഞു വെച്ച ഉള്ളി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഉള്ളി നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയി വരുന്ന വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക അധികം മൊലിയുണ്ട സോഫ്റ്റായി വന്നാൽ മതി അല്ലേ അധികം ഒരുങ്ങി ഇതാവണ്ട ഇത്ര അധികം ഉള്ളിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കണ ഡിഷ് ആയതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇതിന് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ചുവന്നുള്ളിക്ക് ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഫ്ലേവർ അല്ലേ അത് ഇടുമ്പോൾ തന്നെ കറികളുടെ ഒരു മുഖച്ചായ മാറിപ്പോവും ആ എല്ലാതും കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഉള്ളി ചുമന്നുള്ളി ഇതെല്ലാം കറിവേപ്പില എല്ലാം കൂടി അങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തേങ്ങയും കൂടിയും വറുത്ത് അരച്ച് അങ്ങോട്ട് ചേർക്കുമ്പോഴേ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് നല്ല കളർ കോമ്പിനേഷൻ പിങ്ക് പച്ച ആയിട്ട് അപ്പൊ ഉള്ളി വാടണ വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇനി ഈ പേസ്റ്റ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചാമ്പ്രണ്ടിനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാണ് ഇനി ഇതൊരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഒന്ന് ചൂടാവുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കളർ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുണ്ടാവില്ലേ ഇതിങ്ങനെ അധികം വഴറ്റി ബ്രൗൺ കളറൊന്നും ആക്കിയിട്ടില്ല കേട്ടോ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ചെറിയൊരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നല്ലാണ്ട് പക്ഷെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയി ഉള്ളി അതിലേക്ക് നമ്മൾ പിഴിഞ്ഞു വെച്ച ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല നമ്മൾ ആ ടാമറിൻ പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള പുളി പിഴിഞ്ഞതും കൂടി അതിൻ്റെ കൂടെ ഒഴിച്ച് ഇനി ഇതൊരു ലിൻ്റെ പറയാൻ ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റും കൂടി ഒന്ന് തിളപ്പിക്കാം നമ്മുടെ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് ചിലർക്ക് ഉപ്പ് കൂടുതലുണ്ടാവും ചിലപ്പോ ഉപ്പ് കുറവുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ പുളി പുളിയൊക്കെ ഇട്ട കാരണം കുറച്ച് ഉപ്പ് വേണമായിരിക്കും ഉപ്പ് വേണല്ലേ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഉള്ളി വഴറ്റി ഉള്ളിയിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് വെക്കണം തേങ്ങ ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഞാനത് മിക്സിയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാ അതെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ മിക്സിക്കൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു കുഴപ്പമുണ്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കാണ്ട് ചില മിക്സികൾ അങ്ങോട്ട് അരയില്ല നമ്മുടെ ഉള്ളി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നീ ഇതിലേക്ക് ഈ മിക്സിയിൽ അടിച്ച തീയലിൻ്റെ മിക്സ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാം അതിൽ ഓൾറെഡി ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് വറുത്ത തേങ്ങയും മുളകും മല്ലിയും ഒക്കെ കൂടിയുള്ള പേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടത് 
ഇവിടെ എന്തൊരു മണമെന്നറിയ ഇതിവിടെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പം ഇതിനി ഒരു കുറച്ച് നേരം സിമ്മിലിടുക ഇത് മിക്സ് കുറച്ച് തിക്കാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിന് ഒത്തിരി മണി വേണമെങ്കിൽ ലൂസ് ആക്കാം അല്ലേ അതെ അതെ ഇനി എന്തായാലും വറ്റി വരണം ഇപ്പൊ കുറച്ച് വെള്ളം പോകുമല്ലോ അതെ എന്നിട്ട് ഇനി ഇത് ഇളക്കി ഒരു സിമ്മലിട്ടിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ചൂടാക്കിയ വെള്ളം വേണം ആഡ് ചെയ്യാൻ തണുത്ത വെള്ളം ഓൾറെഡി ചൂടായിട്ടിരിക്കുന്ന സാധനത്തിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറെ സമയം എടുക്കും ചൂടാകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ചൂടുവെള്ളം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൂസ് ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും കൂടി ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കുറച്ചു നേരം നമുക്കിതൊന്ന് ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് വേവിക്കാൻ വയ്ക്കാം അപ്പൊ ഇത് പത്ത് മിനിറ്റ് സിമ്മറിലിട്ടിട്ട് നമ്മള് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം കളറൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയി കറക്റ്റായി ഉപ്പും പുളിയെല്ലാം നോക്കി നന്നായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇനി തേങ്ങപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ ഇത് ഒരു കപ്പുണ്ട് ഹാഫ് കപ്പ് മതി അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിന്റെ പകുതി ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിക്കാൻ പോവാ ഓക്കെ നല്ല കട്ടി തേങ്ങാപ്പാലാണോ ഒന്നും കൂടെ ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് തിളച്ചു വരുന്നവരെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും ടേസ്റ്റ് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ആഡ് ചെയ്തു ഉപ്പ് പുളി ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളി തീയലിന്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം ആയി അല്ലേ ആക്ച്വലി ഈ തേങ്ങ അരയ്ക്കുന്നതും പിന്നെ അത് ചൂടാറി ടേസ്റ്റ് ആക്കുന്ന ആ ഒരു സമയമാണ് ഇപ്പം വെയിറ്റിംഗ് പീരീഡ് ആയിരുന്നു കുറച്ച് കൂടുതൽ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അരച്ച് സാധനങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇളക്കുക എല്ലാം കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസും മതി വളരെ കുറച്ച് സമയവും മതി കുറച്ച് കാത്തിരിക്കാം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് വേറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാമല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു പെട്ടെന്ന് നമ്മളുടെ ഉള്ളിത്തീൽ കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഉള്ളിത്തീലാണ് നമ്മൾ മണം കൊണ്ടേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മുടെ കല്യാണ രാമനിലല്ലേ ദില്ലീപ് പറയുന്നത് അതിനെ മണത്ത് നോക്കിയിട്ട് അവിടെ സദ്യക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിനിത്തിരി ഉപ്പ് കുറവുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ആ കഴിവൊന്നും എനിക്കില്ല കേട്ടോ പക്ഷെ ഞാൻ മണം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാലോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഓയിലൊക്കെ കണ്ടോ മുകളിൽ പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല കളറും കിട്ടി അപ്പോ ഇത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇനി താളിക്കാം അപ്പൊ ചില വീഡിയോയിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ഓയിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വരികയാണ് ഇതാണ് സംഭവം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതിന്റെ കാണാനില്ല ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ഓയിലിന്റെ ഇത് അതാണ് ഇങ്ങനെ ഓയിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വരാന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേജ് പാൻ ചൂടാക്കി ഞാൻ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാണ് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം ഈ മസ്റ്റർഡ് സീഡ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് കടുകൊക്കെ പൊട്ടിക്കാൻ ഇങ്ങനത്തെ പാത്രമാണ് നല്ലത് കേട്ടോ കുറച്ച് ഹൈറ്റ് ഉള്ളത് അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് പുറത്തേക്കൊന്നും അധികം തെറുക്കില്ല അല്ല കടുക് നന്നായിട്ട് പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഇതിൽ ഇനി ഫെനുഗ്രിക് സീഡ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കുറച്ച് കറി ലീവ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ താളിച്ച സാധനം ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ശ്രാവണം തീർക്കുവാൻ ഞാനേകനായി കാത്തിരിക്കുന്നു അത് ശരി നിങ്ങൾ രണ്ടാൾ എന്നെ വിളിക്കുന്ന ടേസ്റ്റിങ് തുടങ്ങി അടിപൊളി ഇത് ലിൻഡയുടെ ഹസ്ബൻഡാണ് സുബിൻ 
अब सुबह नम लिंडिंग कोड़े एक चेंज ने साधारण ने प्रेंड वीडियोस ले जाने ले टेस्टी आर अब इधर पर लिंडी ने कि इधर सुबह टेस्टी इधर टाबी प्राइम पर ऐटे ना ना यंगल टा प्लान इन्हें तो अब एक ने इधर सुबह लिंडी डे ओनियन टीयर अड्डी बोली तो सीरियस आइटल अड्डी बोली है लाये साधारण ने वीडियो ले आकर ये बोले ना बोले ले लो वो भी कारण है पहले वो डायरी आया था अड्डी बोली है ये अड्डी बोली है वो भी कारी भी पहले एक और वेंडर ना बोल रहे हैं ना तो वैसे आधे लैंड सुबिन ने बाइंग रहते स्टेप बैठे थे ना लेते लिंडा ऐड करके सही ना था ना आप आधुनिक डर सुबिन ना रही है मिडिल टेस्ट है ना लो ना हमारे वीडियो ने वेंडी तो जस्ट उन्हें पार्नियों ने इल्लो देख कंडा दाढ़ी पोली था नियाटे नेक्स्ट सर्विंग इड तो टेंडे � ये अदर पुली मतलब इंडा तैंग ये डा बात तो तो लाउडी फ्लेवर हूँ एल्लम कुड़े नाले में परफेक्ट ऐड है ना तो इंडा सुबह इंडा में बोला उधर करवेज तो नहीं करोगे नहीं हो एल्लम मतलब परफेक्ट ऐड है ना और जो ऑप्शन तो इंडा और जो फ्लेवर नाले लोग ने करे तैंग ये नम्बर टेट डंडा ला प Nalal tikka itu, nama le sadikin kan? Ali lekap badan bi kaya ni, le ingat na awalic adat tak ari lekik poveli ata. Nalal tikka itu kan? Kaya ni orang le. Apa adu boleh ni? Ini ni consistency. Aku uli dia kan? Nanti, nampak korai sih kana muli apa dia? Korai sih kan? Dia dia korai uli kat kan? Biasa nalal korai iya korai uli ane boleh soft ata. Ingat na alinnya share nanti ata. Thank you so much, Linda, for inviting us. And thank you for your beautiful house and for sharing the recipe. वीडियो स्टार्ट है ले लारे लाइक किया कमेंट किया शेयर किया सुधर चैनल इधर भी सब्सक्राइब इधर लिंक में सब्सक्राइब भी हमारे कर दे टा थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग बाय बाय वन टू थ्री हैप्पी ओनर Ibu dah korsen air teh, nalla mari ya irno. Apa yang kita perlu tarik kan baju, ni kita pergi sini. Ah, itu pergi di tempat mana tu lala? Aisyir, Aisyir. Apa ini salah satu yang dalgak? Probably thank Apple Fish around. Aduh. Blueberries mana? Kurcuk yang dah ini, saya foto cerita. Ah, blueberry plant. Ita, tu korai fruits ni, lelai mana? Aduh, strawberry mana? Strawberry itu season kali ni. Ah. Ah, kiti ya? Adi boleh. Besar tu lagi mana? Ah, pinen dah. Saya ni never ingat mana figure, anda jiwa tu tulen marah tu, mana putih cappa tu, mana yang kaya je juga. So one. Cardi, ah, ada Cardi ni, ada tree taste tu 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 macam macam tu 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 tu
ബി ഗാർഡനിൽ ഒരു വിധം എല്ലാതും എവർഗ്രീൻ ആണോ ലിൻഡ അതെ എവർഗ്രീൻ ആണ് കൂടുതലും ഉള്ളത് എവർഗ്രീൻ ആണല്ലേ ഒരു ഫെയറി ഗാർഡൻ ഇൻ പ്രോഗ്രസ് നെക്സ്റ്റ് ടൈം നമ്മൾ വരുമ്പോഴേക്കും റെഡി ആയിണ്ടാവും ഈ ബാംബൂസ് ഇങ്ങനെ പോട്ടിൽ വെക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് എല്ലായിടത്തും അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലൊക്കെ പോകും ഇത് ജാസ്മിൻ ആണോ ലിൻഡ എവർഗ്രീൻ ആണല്ലേ ജാസ്മിൻ ആ മുകളിൽ വരെ പടർന്നു പോയിട്ടാള് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഹൗസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗാർഡൻ ആൻഡ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഹോസ്റ്റസ് ഓർമ്മകൾ പൂക്കുമെന്നോ 